அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி ஆறு புள்ளி எட்டு தான் ஸோ அதில் எத்தனாவது கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது கொஸ்டின் அதாவது இதை விட பயிற்சி ஆறு புள்ளி எட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடியுது ஸோ இந்த வீடியோலையும் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்னா இந்த பயிற்சி ஆறு புள்ளி எட்டுக்குரிய ஃபார்ம்லாவெலாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்த்துருங்க ஸோ நம்ம இப்போ புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின் இந்த நாலாவது கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நாலாவது கொஸ்டின் ரெண்டு கார்டிஷன் சமன்பாடு ஆகிய கோடுகள் அப்போ ரெண்டுமே கோடு அப்போ இரண்டு கோடு ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க லேம்டாவோட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க போன கொஸ்டின் எம்மோட வேல்யூ இது லேம்டாவோட வேல்யூ ஸோ ரெண்டுமே சேம் பட் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கோடுகள் கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதாவது இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அதாவது இந்த கொஸ்டின் டூ மார்க்கில் கேட்டால் இது த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறேன் கொஞ்சம் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் டூ பை டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் டூ பை டி த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போது இதிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸுக்கு மைனஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன்று பி ஒனுக்கு பதிலாக ரெண்டு அதே போல் ஒய் இருக்குது ஒய் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அடுத்து ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டுருவோம் ஆனால் இங்கே மைனஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் போடணும் நான் வச்சுக்கணும் இப்போ பீட்டுக்கு பதிலாக லேம்டா அதே போல் இஜெட் இருக்குது இஜெட் இருக்குது மைனஸ் இஜெட் ஒன்றுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ இஜெட் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஜீரோ பி த்ரீக்கு பதிலாக டூ ஸோ இப்போ அடுத்தது எக்ஸுக்கு எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ்க்கு ப்ளஸ் இருக்குது எக்ஸ் டூக்கு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக ஒன்று போடக்கூடாது இங்கே மைனஸ்க்கு ப்ளஸ் இருக்கனால நம்ம மைனஸ் போட்டுருணும் அடுத்து டி ஒனுக்கு பதிலாக அஞ்சு அதே போல் ஒய் இருக்குது ஒய் இருக்குது மைனஸ்க்கு ப்ளஸ் இருக்குது ஒய் டூக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போது ஒய் டூக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்று போடக்கூடாது ஒய் டூக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் ஒன்று போடணும் அப்போ டி டூக்கு பதிலாக ரெண்டு தான் டி த்ரீக்கு பதிலாக லேம்டா இசட்டுக்கு இசட் இருக்குது மைனஸ் இசட் டூ எம்டியாக இருக்குது ஸோ இசட் டூக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இது ஒரு கோடு இது ஒரு தளத்தில் அமையும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்மில் எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் அதே போல் இங்கே எழுதலாம் என்ன எழுதலாம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன்று மைனஸ் இருக்கனால இங்கே மைனஸ் போடுறோம் அதே போல் ஒய் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டாச்சு அடுத்து இஜெட் டூக்கு பதிலாக ஜீரோ இஜெட் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஸோ ஜீரோ போட்டலாம் இப்போது டூ லேம்டா டூ அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து அஞ்சு ரெண்டு லேம்டா ஸோ அஞ்சு ரெண்டு லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் கூட்டினா மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு அஞ்சு அப்படியே போட்டாச்சு அதே போல் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று லேம்டா டூ அடுத்து ஜீரோ டூ லேம்டா இதெல்லாம் அப்படி எழுதியாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு மைனஸ் டூ டூ ஃபைவ் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் கூட்டினா ஜீரோ லேம்டா டூ ஜீரோ டூ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எழுதியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ பாருங்களேன் மைனஸ் டூ எடுத்தாச்சு அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டூ இப்படி மறைக்கிறேன் ஸோ லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா லேம்டா ஸ்கொயர் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஸோ அப்போது லேம்டா ஸ்கொயர் நாலு ஃபார்ம்லா உள்ள மைனஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ வரும் இங்கே நம்ம ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோவால் நம்ம எதை பெருக்கினாலும் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த வேல்யூலாம் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்ல டைரெக்டாக இந்த
ஸோ அப்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போது ஸ்கொயரும் ரூட்டும் அடியாயிரும் அப்போது லேம்டாக போல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் ஸோ லேம்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து என்ன பண்ணால் அந்த தளத்தோட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது அந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது தளங்களோட சமன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுக்குரிய ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது எத்தனாவது கொஸ்டின்னா ரெண்டாவது கொஸ்டினில் இதே பயிற்சியில் ரெண்டாவது கொஸ்டினில் இருந்தாலும் இப்போ இருக்க சொல்கிறேன் அந்த கார்டீஷியன் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதெல்லாம் எழுதியாச்சு ஒய் இசட் போட்டோம் எப்பயும் போல் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் இசட் ஒன் இதை மட்டும்தான் போட போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதின இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ போல் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூவை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணலான் இருக்கேன் அதாவது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை நான் அப்படியே எழுத போகிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எழுதிட்டேன் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் என்னன்னு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒய் ஒன்றுக்கு பதிலாக என்ன எழுதுன்னா ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுத போகிறேன் ஏன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஆல்ரெடி ஒய் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்து இந்த ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக தான் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இங்கே டேரெக்டாக நான் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதிடுவேன் அடுத்து இஜெட்டுக்கு பதிலாக இஜெட் இருக்குது மிச்ச வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ தான் ஸோ தேவையில்லை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்குவேன் மிச்சத்தை நான் அப்படியே எழுதிக்குவேன் ரெண்டு லேம்டா லேம்டா சார் ரெண்டு லேம்டா டூ அஞ்சு டூ லேம்டா இது வரைக்கும் எழுதினேன் ஸோ இப்போது இதே ஆன்சருக்கு வந்துடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்னும் நம்ம சுருக்கணும் எப்படி சுருக்கிறது இந்த எக்ஸ் மைனஸ் டூவை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ மறைச்சாச்சு லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா லேம்டா ஸ்கொயர் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஸ்கொயர் நாலு ஃபார்ம்லாவில் உள்ள மைனஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் அதை எழுதிக்கலாம் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதை மறைச்சிட்டேன் அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு இன்ட்டு லேம்டா லேம்டா ஐ ரெண்டா பத்து ஸோ அப்போது ரெண்டு லேம்டா பத்து ஃபார்ம்லாவில் உள்ள மைனஸ் அடுத்து இந்த இசட்டை போடுறேன் ஸோ ப்ளஸ் இசட் இப்போது இதை மறைச்சிட்டேன் அப்போ நான் ரோ ரெண்டு ரெண்டாக நாலு அஞ்சு இன்ட்டு லேம்டா அஞ்சு லேம்டா ஸோ நாலு அஞ்சு லேம்டா ஃபார்ம்லாவில் ஒரு மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணலாம் அப்படியே வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இதையும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் டூ லேம்டா மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் இசட் நாலு மைனஸ் அஞ்சு லேம்டா நாலு மைனஸ் அஞ்சு லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சார் மறுபடியும் இதே தான் எழுதியிருக்கீங்க நான் ஆமாம் அதே தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போது இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன கன்க்ளூஷனுக்கு போக போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது தான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லேம்டா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நாலு போடுறோம் அல்லது லேம்டாவுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ரெண்டு இப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதுக்கு சமன்பாடுகள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு நாலு ஏன்னா லேம்டா ஸ்கொயருக்கு மாற்றமே இல்லை லேம்டா மட்டும்தான் மாறும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே லேம்டா ஸ்கொயருக்கு பதில் என்ன போடணும் நாலு ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு லேம்டாக போல் என்ன பண்ணோம் ரெண்டு மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் இஜட் நாலு மைனஸ் அஞ்சு லேம்டாக போல் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து நாலு கழிச்சா ஜீரோ இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் பத்து அடுத்து ப்ளஸ் இசட் நாலு ஐ ரெண்டா பத்து மைனஸ் இருந்தாலும் மைனஸ் பத்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவால் இதை ஃபுல்லாக பெருங்கனா மொத்தமாக ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று நாலுலேருந்து பத்தை கழிக்க முடியாது ஸோ பத்துலேருந்து நாலு கழிச்சா ஆறு மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் ஆறு அடுத்து ப்ளஸ் இசட் அதே
ப்ளஸ் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ மட்டும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் லேம்டா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நாலு தான் ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு எப்பயும் போல் ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது இருந்தாலும் நம்ம செய்யலாம் அப்போது என்ன சொன்னேன் லேம்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ணோம் லேம்டா ஸ்கொயருக்கு எப்பயும் போல் ஃபோர் தான் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோ ஒன் அப்படியே வச்சாச்சு லேம்டா ஸ்கொயருக்கு போல் நாலு மைனஸ் நாலு அடுத்து மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வச்சாச்சு ரெண்டு லேம்டாக்கு போல் மைனஸ் டூ போட போகிறேன் அடுத்து மைனஸ் பத்து இருக்குது ப்ளஸ் இசட் நாலு மைனஸ் அஞ்சு போட்டாச்சு லேம்டாக்கு பதில் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ அடுத்து எப்பயும் போல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று போட்டாச்சு நாலருந்து நாலு கழிச்சா ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் இருக்காலும் மைனஸ் நாலு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் பத்து இருக்கு மறந்துடக்கூடாது ப்ளஸ் இசட் நாலு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ ரெண்டாக பத்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜீரோ இருக்கனால இதோட வேல்யூ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதை நான் அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டுமே ஒரே குறி என்னருக்கும் மைனஸ் இருக்குது நாலையும் பத்தையும் கூட்டினா பதினாலு ப்ளஸ் இசட் இங்கே பாருங்கள் நாலையும் பத்தையும் கூட்டினா பதினாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ட்ருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து மைனஸ் பதினாலு பொதுவாக எடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த மைனஸ் பதினாலு பொதுவாக போயிடுச்சு இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இங்கே பதினாலு பேச்சு மைனஸ் போகலை அப்போ என்ன பண்ணால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தானே ப்ளஸ்ஸு அப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்குள்ளே ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு மைனஸை நான் கொடுத்துறேன் இன்னும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இந்த மைனஸ் பதினாலு இங்கிட்டு ஜீரோவை வகுக்கும் போது ஜீரோ போயிடும் அப்போது ஒய் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்மளுக்குரிய ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் கரெக்டான புக் பேக்கோட செக் பண்ணலாம் வாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா பயிற்சி ஆறு புள்ளி எட்டில் நாலாவது கொஸ்டின் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இதுதான் லேம்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு இதாக வந்துச்சு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மைனஸ் இசட் தான் வந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோ தான் முடிச்சு நம்ம செஞ்ச ஆன்சர் கரெக்ட் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் சர்டிஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பை பாய்